Всем привет, друзья! Мы хорошо понимаем, как все уже устали от карантинов и новостей про пандемию. Но, похоже, мы вплотную подобрались к развязке. Наконец-то нынешняя волна заболеваемости уверенно пошла на спад. Более того, вполне вероятно, что подобного кризиса уже не будет. Вроде бы все позитивно. Но в этом выпуске мы разберемся, в каком состоянии мы подходим к ключевому моменту и какие сложности нас еще ждут в ближайшие месяцы. Сейчас обо всем подробнее. Поехали! Август подходит к концу, и мы делаем вывод, что изначальный план Минздрава по массовой вакцинации не сбылся. Напомним, что к сентябрю Алексей Цой обещал привить 10 миллионов человек. Пока же первый компонент получили менее 6,5 миллионов казахстанцев, а полностью вакцинировались около 5 миллионов. Но провал традиционно никто не признал, и как-то незаметно Минздрав сдвинул сроки. Теперь учитывается и сам сентябрь, то есть план продлили на один месяц. Правда, есть большие сомнения, что до конца осени, а может и до конца года, все 10 миллионов казахстанцев будут привиты. Основные механизмы для того, чтобы побудить людей прививаться, уже использованы. И как раз 1 сентября, напомним, заканчивается срок проведения обязательной вакцинации. К этому числу сотрудники всех сфер услуг должны быть привиты двумя компонентами. Иметь медотвод или актуальный ПЦР-тест. Кроме того, правительство поручило до 25 августа обеспечить стопроцентную вакцинацию педагогов и технического персонала школ и вузов. Но к этому вопросу мы еще сегодня вернемся. Как раз на днях вышло постановление главного санврача, в котором прописано, как начинается новый учебный год. Забегая вперед, скажем, что картина вырисовывается довольно тревожная. Как бы в системе образования снова не начался хаос. Очевидно, что все эти меры дали и обратный эффект. Участились случаи продаж паспортов вакцинации. Точное число назвать сейчас не сможет никто. Сколько из этих 5 миллионов человек действительно получили вакцину? Ситуация несет огромные риски в будущем, когда страна придет к парадоксальной картине. На бумаге коллективный иммунитет есть, но по факту он не работает. Причем в самом Минздраве изначально не хотели замечать эту проблему. Это понятно, не хотелось раскрывать тот факт, что по линии министерства процветает коррупция. Вот что по этому поводу говорил в апреле вице-министр Ерлан Киясов. Когда человек приходит на вакцинацию, он предварительно проходит регистрацию. Он должен пройти медосмотр. Потом его ознакомливают с противопоказаниями. Он дает письменное согласие на проведение вакцинации. И такие факты продажи паспортов, если они встречают, возможно, единичные. Может быть, быть ввиду недобросовестного отношения отдельного сотрудника. Ну и в целом Киасов тогда утверждал, что, цитата, «сама процедура во многом исключает такие моменты». Вряд ли сейчас он думает точно так же. Потому что косвенно Минздрав проблему уже признал. И сейчас ее экстренно пытаются решить, вводя амнистию для тех, кто купил паспорт вакцинации. В Минздраве говорят, что для таких людей, которые вдруг осознали ошибку, есть возможность вакцинироваться по-настоящему. Для этого нужно в произвольной форме письменно обратиться в поликлинику попросить удалить прежнюю фейковую запись о вакцинации. И после этого можно идти получать прививку. Причем все так же бесплатно. Вроде бы все хорошо, но при этом медработники о всех таких фактах обязаны сообщать в полицию. И там уже примут решение, наказывать ли пациентов за покупку паспорта или нет. Штраф, если что, 160 МРП или почти полмиллиона тенге. Однако алматинский санитарный врач Жандербек Бекшин призвал горожан ничего не бояться. У него, как обычно, сложилось свое мнение о ситуации. Вот что он сказал, цитата. Мы, так сказать, ввели амнистию и не собираемся преследовать тех, кто однажды совершил ошибку. Наша задача сейчас не наказывать. Мы лечим людей бесплатно. ПЦР делаем бесплатно. То же самое с людьми, которые совершили ошибку. Приобрели паспорт вакцинации. Никто не будет привлекаться к ответственности. Компетенцию врачей не входит вести расследование преступлений. Для этого есть органы внутренних дел. Касательно того, сообщат ли доктора в полицию, этот вопрос нужно задать врачам ПМСП. Но такого алгоритма на сегодня нет. То есть вроде бы зеленый свет Бекшин дал, хотя таких полномочий у него не было. Сначала надо было все равно дождаться совместного решения, то есть чтобы и МВД поддержала амнистию со своей стороны. Наверное, такое общее заявление в правительстве сделают уже на днях. А пока же владельцы поддельных паспортов вакцинации вряд ли поспешат идти с повинной в поликлинику. Все-таки штраф в полмиллиона это серьезно. Тем не менее, прогнозы у Минздрава в целом позитивны. Угроза тотального локдауна ушла, так как заболеваемость пошла на спад и занятость коек снизилась. В среднем по стране стационары загружены менее чем наполовину. Но по заболеваемости ожидания такие. Пессимистичный сценарий. В сентябре в среднем 6300 случаев в сутки. В октябре 2400. Реалистичный сценарий. 5300 и 1800 случаев соответственно. А если все пойдет по оптимистичному сценарию, то в сентябре ожидается 4200 случаев. В октябре всего 1300. То есть уже через месяц, возможно, заболевших будет в несколько раз меньше, чем сейчас. Тут стоит оборачиваться на опыт других стран. К нам все волны приходят с опозданием. И соседние государства пик заболеваемости уже прошли. К примеру, в России 
еще месяц назад ситуация была близка к критической, а сегодня там на 140 миллионов населения регистрируется по 20 тысяч заражений в сутки. По сравнению с нами, темпы заражения в 7 раз меньше. При том, что в России с массовой вакцинацией дела идут не лучше, чем у нас. Там полностью привито 24% от всего населения. У нас же этот показатель 27%. В общем, если все пойдет по плану, то в октябре большинство регионов снова должны перейти в зеленую зону. А это означает снятие жестких ограничений. Правда, вот как раз с этими ограничениями Минздрав до сих пор никак не определится. Эксперименты продолжаются. Главный санврач страны ввел послабление для локдауна выходного дня. И эти меры вызвали вопросы. Смотрите сами. С 28 августа по всей стране, кроме Алматы, на выходных снова откроются все объекты бизнеса, которые участвуют в проекте Ашик. В Алматы заболеваемость пока высокая, поэтому здесь послабления ожидаются только после 4 сентября. Но есть важное условие. Зеленый статус в приложении должен быть как у сотрудников, так и у посетителей. Иными словами, объекты откроются только для вакцинированных или тех, у кого есть свежий ПЦР-тест. Вот помните, когда Ашик только вводился, было много возмущений и заявлений о том, что такое деление по цветам – это дискриминация. И вот сейчас эти разговоры снова пошли. И ладно бы эти меры воспринимались позитивно самим бизнесом. Некоторые предприниматели открыто выступили против. Вот, к примеру, мнение основательницы сети ресторанов Ланджоу Гульбану Майгариной. Очевидно, что решения принимаются поспешно, без анализа, учета ситуации и просчета последствий для экономики страны, ее безопасности, а также опять упускается главный момент, что основной инструмент – это вакцинация. И вакцинация – это совсем не дело МСБ. Это государственная задача, которую правительство успешно сбрасывает на плечи налогоплательщиков. Кстати, о поддержке бизнеса. Интересный на днях был брифинг с участием первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан Тимура Жаксылыкова. На вопрос журналистов о том, как будут поддерживать бизнес, он ответил следующее. «Мы изучаем разные варианты. Я ничего не хочу исключать, но говорить о том, что мы планируем введение той или другой помощи на сегодняшний день еще рано». Ну ладно, пусть это остается на совести министерства. Раз они считают рано, пусть будет рано. Но как бы ни оказалось, слишком поздно, правда? Пока обнадеживает только одно, что такие ограничения, судя по всему, сохранятся надолго. Это держит в уме и министерство, повозмущается бизнес, а потом карантин снимут, и все проблемы решатся сами собой. Но до этого момента надо дожить. Что произойдет, пока большинство регионов будут находиться в красной зоне? Возможно ли, что нынешняя норма о зеленом статусе была введена в выходные для того, чтобы ее опробовать? И что будет, если этот опыт окажется успешным хотя бы на бумаге? Несложно догадаться, что что тогда Минздраву захочется распространить эту норму и на, и на будние дни. С одной стороны, да, это прямо мощный стимул вакцинироваться. Ну или купить паспорт вакцинации. Так что реальную пользу от таких нововведений оценить будет сложно. С другой, возмущение общественности не миновать. А вот в какой сфере еще проводятся эксперименты, так это в образовании. Помните, мы обещали подробнее поговорить о школах и вузах? Студенты сейчас возмущаются, слишком часто меняются решения. То им обещают точное обучение, то говорят, что год начнется с дистанционки. Но в конце все-таки решили вернуться к традиционному формату. Из-за этого некоторые иногородние учащиеся успели снять квартиры, потом сдать их обратно и сейчас снова им приходится искать жилье. А аренда в последний месяц сильно подорожала. Об этом мы как-нибудь расскажем подробнее. Со школами тоже пока непонятно. Новый учебный год начнется в штатном формате, если его так можно назвать. В постановлении главного санврача есть большой список требований. Помимо вакцинации персонала это внедрение ошиб, обязательное ношение масок, ежедневная термометрия на входе. Также должно быть достаточное количество санитайзеров и рециркуляторов воздуха. При этом начальные, средние и старшие классы требуется как-то разобщить. Но сложнее всего будет школам Алматы, Нурсултана и Шимкента. Там вводится так называемый дифференцированный подход к ведению карантина. Если хотя бы один ученик заболеет, то весь класс отправляется на домашний карантин. Вот так и будут эти качели. То учеба в школе, то из дома. Не позавидуешь тут никому. Родителям учеников начальных классов придется быть постоянно готовым к очередному карантину. Чуть что придется брать экстренный отпуск на работе, чтобы сидеть дома с ребенком. Учителям тоже будет непросто, ведь придется учить и тех, кто сидит в классе, и тех, кто занимается дистанционно. В общем, система образования в очередной раз рискует пережить сильный кризис. Даже прошлый учебный год был как-то понятнее. Все сидят на дистанционке, без вариантов. Теперь же совсем непонятно, к чему готовиться. Но, повторимся, состояние неопределенности вряд ли продлится долго. Надежд на адекватные решения санитарных врачей у нас немного, но они есть. Если в различных сферах начнется откровенный бардак, они будут вынуждены реагировать на него и корректировать свои постановления. Как все будет на самом деле, деле увидим уже скоро и обязательно обо всем расскажем. Так что проверьте, подписаны ли вы на канал. А если вам есть что сказать, можете написать комментарий. Нам же по этой теме сказать больше нечего. Поэтому всем пока, до встречи через неделю.